안녕하십니까 김성배입니다 이번 시간에는 스퀴드 인더스트리의 스퀴드 트레이너 발리송을 리뷰해 보도록 하겠습니다 스퀴드 인더스트리의 플래그십 모델이에요 삼성의 S 울트라 애플의 아이폰 프로에 해당되는 발리송이라고 보시면 되겠습니다 2015년에 시작되어 지금도 판매되고 있는 발리송이에요 저번 시간에 리뷰했던 스퀴드 B와 함께 스퀴드 인더스트리에서 무상으로 제공받았습니다 6061 알루미늄 합금 핸들에 410 스테인레스 스틸 블레이드를 사용했어요 길이는 펼쳤을 때 25.4cm 닫았을 때 14.6cm 두께는 이 정도 됩니다 무게는 약 125g입니다 핸들의 색상, 블레이드의 색상, 나사 색상까지 오를 수가 있어요 저는 듀얼톤 블루로 받아봤는데요 붕붕된 스티커 속 오징어 캐릭터가 들고 있는 발리송과 같은 색상이죠 밸런스는 플랫한 편인데 핸들 끝에 박혀있는 스테인레스 스틸 무게추가 회전감 있게 돌아가도록 했습니다 부싱 시스템 들어가 있어요 여기서 부싱 시스템이랑 피봇 나사를 감싸는 도넛 모양의 원기둥 모양의 부싱이라는 부품이 있어요 부싱이 블레이드보다 미세하게 더 두껍기 때문에 피봇 나사를 꽉 조여도 부드럽게 돌아갈 수 있습니다 작은 유격으로 부드럽게 돌아갈 수 있도록 만들어주는 기능이에요 핸들의 표면이 발리송을 돌릴 때 손에서 미끄러지 지 않도록 도와줬어요 RTD와 유사 느낌으로 RQD보다 홈이 더 촘촘합니다 손톱깎이에 달려있는 줄과 비슷한 촉감이라고 생각하시면 되겠습니다 그 줄보다는 좀더 부드러운 느낌? 진핑이라고 하죠 여기 핸들 끝에 마치 나무젓가락의 끝부분처럼 홈이 파여있는 부분인데요 사다리나 핸들 끝을 잡고 돌리는 초코펜인과 같은 기술을 할때 미끄러지지 않도록 도와줍니다 스퀴디 트레이너의 진핑은 다른 발리송에 비해 범위가 커서 아주 마음에 들었습니다 칼날 쪽 블레이드를 보시면 툭 튀어 나와 있는 부분이 있죠 이 부분이 손가락에 닿을 때 칼등에 닿았을 때와 차이를 줍니다 트레이너 발리송이지만 마치 진짜 날이 서 있는 발리송을 돌리는 것처럼 칼날이 손가락에 닿았을 때를 직관적으로 느낄 수 있게 해주는 거죠 핸들을 구분하며 연습하기에 더 효과적인 기능입니다 그런데 이 마커가 찝히면 굉장히 아파요 지금 이렇게 잠깐만 됐는데도 특유의 확 깨무는 듯한 느낌이 있어요 애초에 칼날 쪽이 아예 안 닿게 핸들 구분을 잘 하면서 그리고 칼날이 만약 닿는 다고 해도 요령껏 스냅을 주면서 피해가면서 연습을 하면은 여기 마커에 찝힐 일이 없긴 한데요 종종 그런 댓글이 좀 달려요 발리송을 돌리는데 너무 많이 찝힌다 이럴 땐 어떻게 하면 좋냐 라고요 그럴 땐이 나사 쪽에 가까이 잡는 것이 아니라 어느 정도 떨어져서 잡을 수 있도록 연습을 해보세요 너무 탱에 가까이 나사 쪽에 가까이 잡고 돌리게 되면 아무래도 찝히기 좋을 거예요 발리송이라는 게 자신의 손을 단련하는 취미가 아니에요 요령이 점점 쌓이면 쌓일수록 다칠 일이 없어질 겁니다 핀의 일체형 핸들 그리고 특유의 블레이드 디자인이 클리핑 시 울리는 소리를 만듭니다 나발리스의 윙 발리송도 울리는 소리와 손맛이 좋다고 말씀을 드렸었는데요 스퀴디 트레이너는 좀더 묵직한 울림이라고 해야 할까요? 한번 들어보시고 비교해보시죠 2015년에 시작되어 지금까지도 판매되고 있는 발리송입니다 거의 10년 정도 된 디자인이죠 물론 계속해서 업그레이드가 되면서 2022년에 제가 지금 들고 있는 V4까지 나왔어요 10년이라는 시간이 무색하기도 충분히 좋은 발리송이고 많은 분들에게 사랑받고 있는 발리송 중 하나입니다 가격은 26만원부터 시작이에요 가격대가 있는 플래그십 제품이기 때문에 단점을 찾기보다 개인 취향 차이로 선택될 듯 하네요 자신이 선호하는 발리송을 아는 사람이 구매했으면 좋겠습니다 마지막으로 간단하게 평가하자면 스퀴드 인더스트리의 플래그십 대표 발리송입니다 이상 김성배였습니다